Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto dar la bienvenida a esta emisión de Media Cancha. Viernes 11 arranca la jornada número 2 de nuestro fútbol mexicano y hoy el equipo de las Águilas del la América estarán visitando a los rojinegros del Atlas. Eh, suerte para los dos equipos y uh -huh. bienvenido el campeón a estas tierras tapatías. Sí, cómo no. Bueno, pero, <risa> hola, Carol, amigos de MediaCancha.com. Bueno, suerte no pueden tener los dos. Uno, ¿No? Solamente uno puede ganar, ni, ni modo que ganen los dos. Yo quisiera que perdieran los dos. Bueno, suerte no puede ser un, un empate a goles, ¿no? Un empate sí, de goles estaría bueno, sí, ojalá que eh, sea cual sea el resultado, ofrezcan un buen espectáculo porque al aficionado, tanto al del Atlas como al del América, le va a costar bastante uh -huh. eh, entrar al estadio, subieron los precios eh, de forma desproporcionada a mi entender, y súmale lo difícil que va a ser para la gente llegar con el desabasto de gasolina y todo esto que está sufriendo la ciudad, eh, me parece que ojalá, ojalá, respondan en la cancha a lo que pueda generar la gente en la tribuna. Por lo pronto las Águilas de la América ya hacen oficial la salida de Diego Laine, su jugador que llega al Betis. El Club América y el Real Betis de la Liga de España confirmaron la transferencia del joven Diego Laines y de esta manera el canterano azul crema quedará unido al equipo verde y blanco hasta el 2024. El jugador de 18 años de edad no realizó el viaje a Guadalajara para el partido de la fecha 2 del clausura 2019 entre América y Atlas, pues tiene programado volar a España para aprobar los exámenes médicos correspondientes y unirse a su nuevo equipo. Bueno, lo del Aine ya lo veníamos eh, platicando, sí. César, ¿no? Y, y iba a ser así como que eh, este día clave para saber si se cerraba, no se cerraba, sí. si jugaba, no jugaba. Terminaron por cerrarlo un, un día antes del, del compromiso, que creo que es lo mejor para el cuerpo técnico también. Saber sí. que ya no va a contar con él. Sí, 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 que ya sepan, ni siquiera viajó. Uh -huh. eh, me parece una muy buena noticia para el fútbol mexicano, Carol, eh, que un futbolista de este corte, de los que no hay muchos, porque zurdos en México de por sí casi no hay, y zurdos con esa técnica, con esa calidad, con esa explosividad, menos de esos casi no hay, que se vaya a Europa tan joven, me parece que le va a ayudar mucho para crecer eh, futbolísticamente, para desarrollar su carrera de una mejor manera y para llegar muy bien al próximo Mundial. Eso es lo que me parece más gana el fútbol mexicano, ¿eh? no ahorita. Lo que gana es una inversión a cuatro años, a ocho, a doce, porque con la edad que tiene, te puede jugar dos, tres, cuatro mundiales sin ningún problema. Ahora, mi duda queda en el, en el futuro no tan lejano de este muchacho. Uh -huh. O sea, eh, cuando lo presenten en el Betis, ¿cómo lo van a presentar? O sea, lo van a presentar como una figura del fútbol mexicano, porque, la, siendo sinceros, no es una figura del fútbol mexicano no. todavía. Es un jugador que está por consagrarse, que tiene mucho talento, claro. y que en cualquier momento va a llegar a ser la, la referencia del fútbol mexicano o la figura del fútbol mexicano. Ajá. Pero, ¿cómo lo van a presentar? Imagínate los medios españoles, los eh, eh, aficionados, que le digan, ah, es que traemos una promesa del fútbol mexicano. Oye, pero, pues, ¿cómo que me traes una promesa? Pues, mejor a, a, apuéstale por los de aquí o algo, ¿no? Sí, sí, seguramente lo presentarán como la nueva joya del fútbol mexicano, ¿Mm? como la nueva promesa, como, como la joya que a futuro habrá de brillar, pues, eh, si todo sale bien, en Copas del Mundo, en torneos importantes. Yo creo que esa es la manera de presentarlo, ¿no? Porque es, es verdad, no es una realidad en el uh -huh. fútbol mexicano hoy día. Fue una pieza fundamental, a mi entender, para el título del América, pero de eso a pensar que él solito cargó el equipo y él lo hizo campeón, sí, como bueno. en su momento, no sé, Maradona hacía el Nápoles o, o, qué sé yo, o Messi aguantaba el Barcelona sobre la espalda, me parece que no. Este muchacho evidentemente es parte importante de un equipo, pero eh, todavía es, es, es eh, un músico que como solista tiene mucho que aprender. Él no es la orquesta completa, tiene mucho todavía que aprender y lo hará en España, me parece que es una liga para desarrollarse adecuadamente, lo hablábamos aquí el otro día, es una liga que además se presta para que se adapte rápido, no va a sufrir por el idioma, va a tener aguardado ahí, cobijándolo, cuidándolo, estando de cerca, eh, en el mejor de los casos aconsejándole, y me parece que eso le va, le va a ayudar bastante, no hay problema, la comida no es tan distinta, el idioma es el mismo, no hay problemas de adaptación, tiene que llegar y poner lo mejor de su fútbol rápido, ojalá. Ahora, si, si algo eh, tiene mucho a su favor, lo acabas de decir, Andrés Guardado, que, que sabe lo que es ser un joven y cargar con ese peso de, de una futura promesa en el fútbol mexicano, sí. porque cuando Ricardo Antonio La Volpe se avienta al ruedo y dice, me lo llevo, va al Mundial y todavía vas a jugar en este compromiso que, que, que lo terminó por alinear uno de, de, de gran jerarquía, pues en ese momento Andrés Guardado sabía lo que estaba uh -huh. y lo que iba a cargar durante su carrera. ¿no? Sí, seguro. Y cuando le tocó irse a, a Europa, pues uh -huh. tampoco era grande. No, o sea, no, no. Se, fue, se fue muy rápido en realidad. 
Entonces es un futbolista que vivió todo ese proceso acelerado y, y de una carrera eh, que la va llevando más deprisa que lo normal en México. Y me parece que esa experiencia le va a servir mucho. Eh, por eso me parece el lugar ideal. Quizá no es un equipo eh, de gran nombre, no es un equipo que te va a estar peleando el título en España, definitivamente no. Pero es un club que te permite desarrollar el talento y eso yo creo que es lo más valioso y lo que mejor le convenía a Laines en este momento. Porque si tú lo, lo mandas, hemos visto eh, eh, casos, ¿no? De eh, un futbolista que, que se va, ¿qué te gusta? Al Chelsea. Y, mm. y de repente, o, o como ve al Arsenal, y no puede jugar allá. Termina prestándolo y se va a una segunda división de España, se va a alguna liga de, de menor calibre. Este no es el caso, yo creo que va con la intención de jugar, a mí yo, yo no creo o no veo, no me imagino al Betis prestándolo, ojalá que no, Digo, puede pasar, pero no me imagino que ese sea el plan, lo quieren para jugar y eso es importante. Sí, que lo tengan que, que pulir, no terminar sí. de, de llevar la carrera y, y por qué no pensar, si lo compraron en 15... Es para que juegue. Y, y no, y lo te puedan terminar vendiendo más sí, adelante en 30, no, 40. Por supuesto, seguro, seguro. Bueno, los que tendrán que ver ya el camino sin eh, Laines, pues es eh, las Águilas del la América, que ahora arrancan la defensa de su título. El campeón América comenzará la defensa del título cuando enfrente este viernes al Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la fecha 2 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX. En punto de las 21 horas dará comienzo el partido, el primero para las Águilas en esta campaña, luego de que se pospuso para el 5 de marzo el de la jornada inaugural ante Necaxa. Miguel Herrera, técnico del América, dejó en claro que tras la celebración del título dieron vuelta a la página y ahora llegan con nuevos bríos para defender su corona y si es posible sumar un nuevo trofeo a las vitrinas del club. Bueno, y en lo deportivo, eh, pues eh, las Águilas tienen todo, digo, no es un equipo... Eh, que tenga problemas económicos, no. que no tenga buenos jugadores, es, es el campeón del fútbol mexicano y, y creo que tiene el camino como para, para empezar una defensa adecuada. Sí, seguro, debe arrancar bien, la única incógnita o la única duda que yo le veo es la pretemporada, uh -huh. hizo una mini pretemporada, tuvo muy poco tiempo de preparación, es cierto, prolongó una semana su debut, pero hay que verlo porque normalmente el primer partido no es tan sencillo, los jugadores están o suelen estar eh, fuera de ritmo, hay que verlo cómo se ve, ¿no? Hasta la cancha se verá la verdad. Bueno, su rival, los rojinegros del Atlas, también tiene nuevo jugador. Atlas fichó a su último refuerzo para el clausura 2019. Se trata del delantero uruguayo Facundo Barceló. Barceló viene proveniente del Patronato, club que milita en la primera división de Argentina, equipo con el que anotó seis goles en 11 encuentros. Con la contratación del ariete de 25 años, los rojinegros ya no realizarán movimientos en su plantel. Bueno, Facundo Barceló uh -huh. es el eh, nombre de, de este jugador. Sí. Eh, decía Rafa Márquez en la conferencia que él ya había hecho todo lo, lo humanamente posible, que uh -huh. estaba en manos de, de los de alto rango, los que soltaban el dinero, básicamente. Uh -huh. sí. Terminaron por convencer al al equipo de, de Facundo, al ¿no? patronato, al patronato, al patronato, patronato sí, me quedo de con la idea de... sí, sí, metió seis goles este torneo pasado, eh, tomando las palabras de Rafa Márquez, y espero no suene ofensivo, porque en realidad no lo es, uh -huh. eh, simplemente cito las palabras, pues es para lo que alcanzó, <risa> eh, el Atlas quería a Ener Valencia, que era inalcanzable, no, no, no. quería a Mauro Bocelli, absolutamente inalcanzable, y les alcanzó para Facundo Barceló, yo no digo que sea un mal futbolista, Ojalá venga acá, la rompa, meta muchos goles, sea ídolo, todo lo que tú quieras. Pero sí te digo que es un futbolista que estuvo al alcance de la mano de la pobre economía del Atlas. Por este hombre se habla de que se pagó una cláusula de rescisión, imagínate, de 150 mil dólares. Eso era la cláusula de rescisión. Entonces, no es en realidad un futbolista caro. No es costoso, no significa una inversión gigantesca. Creo que es un futbolista que puede rendir que si el departamento de inteligencia deportiva que normalmente no es inteligente en el Atlas, esta vez sí lo fue y detectó un buen talento a un precio accesible, pues habrá que ponerle una palomita y aplaudirle. El tiempo nos va a decir si es así o no. Ahora, en, en esta decisión, ya creo que el, como tú dices, el tiempo lo, lo vendrá marcando, uh -huh. pero qué tanto ten, tiene que ver Rafa Márquez y el departamento de inteligencia, porque pues, también lo tuvo que haber autorizado Rafa Márquez. ¿no? Inteligencia los detecta, seguro, uh -huh. seguro, seguro. Ellos son los encargados de estar viendo 
eh, no solamente el FIFA, porque hay equipos que nada más, de verdad, encuentran sus refuerzos eh, buscando FIFA, saludos al Veracruz, pero lo hacen así, checan el FIFA y ven cuál tiene mayor este rating ahí. O sea que si algún día hago un, un perfil ahí con, como sí, jugadores me pueden contratar. Es que te contratan, te, te echan un telefonazo, el Veracruz es, es caso aparte, hacen cosas increíbles, pero pasa así, no, el Departamento de Inteligencia en el Atlas se supone, si sí está constantemente viendo partidos de todo el fútbol sudamericano, no nada más de Argentina, en busca de ese tipo de talentos, ¿no? Porque el talento explosivo, el, el que ya es, el que está consolidado, pues cualquiera lo ve. El chiste de un departamento de inteligencia es detectar el talento incipiente que puede llegar a ser muy bueno. Uh -huh. Ojalá sea el caso, ojalá esta vez le atinen. Como en su momento en Morelia, por ejemplo, le atinaron muchas veces y, y trajeron sí, extranjeros eh. de muchísima calidad y no les costaron tan caros porque no eran las grandes figuras. Aquí se volvieron figuras. Uh -huh. Ojalá sea el caso del Atlas, ¿no? Oh, que esta vez acierten. O el Toluca, que también sí, era señor. muy bueno para, para uh -huh. traer delanteros. Así es. Bueno, vamos con Juan Pablo Higón, el jugador de los rojinegros del Atlas, que habla en torno pues, a lo que se viene, este compromiso uh -huh. frente a las Águilas. Después de arrancar el 2019 con dos victorias, una en Copa y otra en Liga, los rojinegros del Atlas están conscientes de que América, el actual campeón, será buen parámetro para medir su nivel. Y sí, la verdad, ahí va a ser un parámetro importante para nosotros, este, ver de lo que realmente estamos hechos. Nosotros hemos trabajado muy bien, este, mentalmente estamos bien, este, el grupo está muy compacto, entonces siento que va a ser, como te digo, un buen parámetro y... Trabajamos para ganar, entonces a buscar el resultado. Estas dos victorias, la verdad, fue un golpe anímico fuerte para nosotros, pero lo tomamos con mucha tranquilidad. Sabemos que es apenas el comienzo de, de las dos ligas, de la Liga y de la Copa, que queremos y tenemos aspiraciones altas en las dos. Entonces yo creo que es un muy buen momento para poder enfrentar al, al campeón y ojo, este, jugarle de tú a tú y buscar, como dije, los tres puntos. Bueno, la gente de los rojinegros está ilusionada, ¿no? El arranque son dos victorias, uh -huh. no siempre se tienen dos victorias en un, en un inicio de año, en un inicio de torneo, sí, claro. independiente de que sea Copa y Liga, eh, hoy será la prueba de fuego para, para el Atlas. Sí, seguro. Enfrentar al campeón, eh, que creo para ellos es bueno que sea en la jornada 2 cuando el campeón no jugó la, la primera. Sí, su debut. Entonces, eh, creo que sería bueno, ¿no? Y, y anímicamente ganarle al América. Pues, no, por cualquiera. supuesto, olvídate, siempre viste. Bueno, y el otro campamento, el equipo del Guadalajara también tiene un compromiso muy complicado. El lateral del Guadalajara, José Carlos Van Rankin, habló este jueves en Verde Valle ante los medios de comunicación previo a su visita de este sábado ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca. El camisa 2 del rebaño mencionó que el equipo se encuentra ilusionado tras los triunfos tanto en Liga así como en Copa MX. Pues yo creo que, que sí hay que, que ilusionarnos porque obviamente es el objetivo de todos nosotros, ¿no? el objetivo que también obviamente la afición, darle, darles alegría. Y yo creo que sí porque desde el torneo pasado hemos trabajado mucho para, para esto, ¿no? para tener un buen arranque, para tener un buen torneo, entonces por supuesto que nos podemos ilusionar. ¿Sí se puede ilusionar Chivas? Yo creo que es pronto. Eh, son dos jornadas, es, bueno, una de hecho de, de la liga, uh -huh. una en la copa, son dos triunfos, eh, me parece que por momentos se ha visto bien, pero esos momentos son muy reducidos todavía, eh, porque contra Tijuana, quien piense que fue un partido redondo y que todo salió bien, no, 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 no nada que ver, el primer tiempo fue malísimo, malísimo, el segundo sí se corrigió mucho, es cierto que ya el equipo tiene orden los 90 minutos, eso es importante, antes no lo tenía, había muchas desconcentraciones el torneo pasado, esta vez el Guadalajara ya es capaz de sostener por lo menos el orden y el equilibrio de los 90 minutos, le falta sostener el alto nivel competitivo de esos 90 minutos, que eso no lo hace todavía. Hay que tener que hacerlo conforme el tiempo, pero, pero en general el ambiente, a ti que te ha tocado vivirlo más, más de cerca, ¿Sí es diferente a, sí. a lo que se vivía hace meses atrás? Eh, no, seguro, seguro, seguro. Eh, yo creo que toda esta resaca del despido de Matías Almeida, de verdad sí tomó seis meses para, para sacarse encima. Uh -huh. Hoy el equipo ya se ve más ligero de, de ánimo, más ligero de alma. Eh, es un equipo que ya no está cargando ese peso, me parece. Y creo que con eso, con la soltura de, de mente, eh, el equipo puede dar mucho más con los pies. Entonces ahí me parece que en esa parte Chivas sí puede ilusionarse con hacer algo mejor porque ya tiene más cabeza para hacer algo mejor. Por lo pronto tiene muy ilusionados, pero a la gente de la capital de la república que, sí. que espera con ansias ¿no? eh, que el equipo funcione y lo haga bien frente a la máquina. Sí, Vamos a la pausa, corte comercial, regresamos. ¿Sufre de algún dolor? 
Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Gracias amigos y bueno pues estamos de regreso lo del eh, Tata Martino César que uh -huh. eh, pues es muy lógico que él eh, su trabajo es ver fútbol sí, estar señor. con los futbolistas mexicanos y, y lo tiene que hacer eh, pues de lleno no eh, así como lo presentan en, eh, ponerse a trabajar inmediatamente sí claro la, la mejor forma de ver fútbol es donde se hace el fútbol sí. es ir a un campo de entrenamiento es ir a un estadio y me parece que en esa parte el Tata empieza a cumplir algo muy positivo porque Juan Carlos Osorio nunca lo hizo él, él no le gustaba ir a los campamentos bueno, a, Europa, a, a sí. visitar. En Europa sí. sí nada, le, me encantaba andar no, por o sea, allá. Ya, que a gusto, ¿no? <risa> Pero acá, en realidad, es, es una parte de la labor que a mí me parece le quedó pendiente y él pensaba o asumía que era suficiente con ver todos los videos de la Liga MX y sí uh -huh. se fletaba muchos partidos, no te digo que no, sí, veía mucho fútbol a través de video. Y yo creo que ahí no es tan, no es tan conveniente. El fútbol se ve donde se hace. Bueno, por lo pronto el Tata visitó al Cruz Azul. El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Tata Martino, estuvo presente en la práctica que sostuvo el Cruz Azul en la Noria. El timonel argentino del Tri estuvo acompañado por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, el director general, Guillermo Cantú, así como el director deportivo de selecciones nacionales, Gerardo Torrado. Este es el segundo club de la Liga MX que visita Martino. Previamente el lunes visitó al América en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Bueno, pues es momento de ir con nuestra compañera Noemí Bravide. César, hoy arrancamos con uh -huh. la de la Quinela. Mira. Vamos a ver qué tan bueno eres para los pronósticos. Sí, algo, me defino. ¿Algo? Sí. sí. Bueno, sí, vamos. Señor. Vamos con ella porque nos va a presentar esta jornada número 2. Y bueno, pues eh, Noemí, ¿con qué arrancamos la Quinela? ¿Qué tal, Carol César? Un gusto en saludarles. Bueno, efectivamente, arrancaremos a la quinela con buenos partidos. El primero de ellos es entre Veracruz y los Lobos Guap, un partido fundamental, ustedes lo saben, sobre todo por el tema de la porcentual, algo que evidentemente le da ese toque de que sea atractivo. Así que les pregunto primero a César Huerta. César, ¿por quién te vas en este duelo? Sí, empatote. ¿Empatote a cero sí. o con goles? Eh, cero. Híjoles, entonces me lo estás pintando muy aburrido sí. tú, Carol. No la vas a poner difícil, entonces hasta con goles. No, yo voy con Lobos Guap. Victoria Lobos de los Lobos, sí. Ahí está el pri la primera, vamos a ver qué tanto pues le aciertan. Uh -huh. Por, posteriormente Atlas estará enfrentando al campeón que se presenta en este clausura 2019, las Águilas del la América. Híjole. A ver, den el resultado, César. No pueden perder los dos, ¿verdad? Entonces, <risa> este, creo que gana América. América. Carol. Yo voy con el local, vamos con la furia. No, Ahí está, apostando por los rojinegros del Atlas, que vaya que empezaron bien en este clausura. Ya en la jornada sabatina, los rayados de Monterrey uh -huh. estarán enfrentando a los Esmeraldas de León. César, ¿te escucho? Yo creo que esa está fácil, Monterrey. Sin ningún problema. Tranquilo. A ver, Carol. Yo me voy con el empate. Míralo. ¿Empate a goles o a cero? No, a goles, y sí, bastantes, ¿eh? Ahí está, bueno, estás pronosticando muchos goles, ojalá, y posteriormente, para mí, el partido de la jornada 2 Cruz Azul contra el Guadalajara, uh -huh. César. Hombre, faltaba más, Chivas, por supuesto. Ahí está, Carol. <risa> y no por ser Contreras, pero la máquina va a pitar oh, en su casa. Te digo. <risa> bueno, sobre todo, hay que decir que en el estadio Azteca, el Guadalajara, uh -huh. pues, siempre tiene mucha afición apoyándolos. La jornada sabatina continúa con el Pachuca contra los Gallos Blancos del Querétaro. De Pachuca, después de ser goleados, ¿cómo le va a ir, César? Yo creo que recompone, ¿eh? Eh, Pachuca. Ahí está, a ver, Carol. Yo me voy con un empate, y ahí sí, un empate con escasos goles, ¿eh? Bueno, mucho, tiene empatitis el día de hoy, Carol. Pero bueno, vamos a ver el otro partido, Necaxa contra los Pumas, los Pumas que también, pues, desinflados en este inicio. A ver, César. Uh -huh. Empate a uno, fíjate. Empate a uno, Carol. Uh -huh. Yo me voy con el Necaxa. Necaxa, los rayos sí. del Necaxa, que por cierto también se reforzaron en esta semana, y los Cholos de Tijuana estarán enfrentando a los Tigres de Ricardo Ferretti allá en la frontera. ¿Cómo le va a ir, César? Híjole, ya había Tijuana y no trae nada, gana Tigres. 
A ver, Carol. Vamos a coincidir en esto, sí. Vamos por los Tigres. La primera que coinciden Vaya. ya en la jornada con mm. Ojitos Mesa estará nuevamente el Nemesio 10. ¿Ustedes cómo ven este partido? Ese es mi rompequinielas. Creo que lo gana Puebla, fíjate. Ahí está Puebla. A ver, tú, Carol. Yo voy con un empate. Otro empate más. Otro empate. Ese. Bueno, empatitis. Y ya por último, Santos estará cerrando la jornada 2 ante Monarcas a Morelia. A ver, César, te escucho. A Morelia. Morelia. A ver, Carlos. No, yo me quedo con los de la comarca, va a ganar. Bueno, ahí está en la quinela de parte de nuestros conductores el día de hoy. Lo importante también, usted, ¿qué opina de los resultados? Escríbanos en nuestras redes sociales cómo piensa que le vaya a estos equipos en la jornada 2. Uh -huh. Regreso con ustedes, compañeros. Perfecto, bueno, pues gracias, Noemí. Ojalá... Eh, pues sea para usted eh, una ayuda, ¿no? A todos los que les gusta eso de, la, sí. de los pronósticos y de estar ahí semana tras semana y día tras día viendo uh -huh. los partidos. Sí le pone sabor esto, ¿eh? Digo, a veces para ti ni fue para algún equipo y, y, ah, mira, le puse tanto en la quiniela. No, o sea, hay que verlo. Sí, no, no, no. Ya cuando la gente le pone algo a la quiniela, sobre sí, todo ya. hay gente que le gusta apostar, pues por supuesto que ya implica algo más que simplemente ver el juego. Bueno, pues eh, ya, ya estaremos la próxima semana checando nuestros resultados y ahí la vamos a ir llevando. Muy bien. No, nos faltó Enrique, pero... Ya está. Le ponemos por, por ausencia a todos perdidos. Muy bien. <risa> bueno, vamos con esto. Con los Pumas de la Universidad todavía no olvidan por completo la derrota que sufrieron ante las Águilas del la América el torneo pasado. Es una situación que todavía les duele, pero eso obviamente lo quieren dejar atrás y pensar en el actual certamen. Saben que no han tenido un buen inicio ni en la Copa ni en el torneo, pero hay tranquilidad en el equipo. Eh, hicimos un buen torneo, como, pero bueno, eh, la verdad que nos no, no dolió mucho perder de esa forma con, con América, eh, no, no, nos dolió y nos duele todavía, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página, eh, estos, eh, de esos errores se aprende, de esto, eh, ahora es un nuevo torneo, se arranca todo de nuevo cero, y bueno, como dije recién, eh, recién va un partido, jugamos con Veracruz, eh, merecimos ganar y no lo pudimos hacer, así que ahora tenemos que ganar a Necaxa. Para Mediacancha.com les informa Juan Antonio Dávalos. Bueno, pues gracias a Juan Antonio Dávalos, uno de los corresponsales que está en la capital de la República uh -huh. para media cancha. Y bueno, pues eh, la gente de Pumas no sé cuánta paciencia pueda tener el aficionado si las cosas no se dan. El aficionado normalmente te exige resultados rápido. Y es el que paga. Sí, <risa> pero la paciencia más importante es la de la directiva. Porque si la directiva se desespera pronto, pues echan al técnico, ¿no? Y... Sí. vuelven a empezar de cero, el cuento de nunca acabar pero si el aficionado no se desespera inmediatamente, tampoco uh -huh. no hay tanta presión y creo que, que si presión ya del aficionado, puedes trabajar la directiva a veces, ah no me he dicho nada del aficionado, no no me la recuerdan cuando voy en el uh -huh. camino entonces y mira que allá la Rebel suele presionar sí. fuerte, ¿eh? es, es una barra eh, que se mete de manera muy muy fuerte, muy agresiva y que sí llega a meter presión y sí me parece me, me atrevo a decir sí ha influido en algunas decisiones del club, uh -huh. malamente. Yo, yo no creo que el club esté como para hacerle caso a, una, a un grupo de, de barristas, pero si ha, si ha pasado, si ha influido, seguro. Pues la paciencia tendrá que ser clave con el equipo de los Pumas. Vamos con los Tigres, que es lo que dice el Pecho Torres Nilo. La afición está en todo su derecho de exigir, pues Tigres es una institución exigente, afirmó el defensa Jorge Torres Nilo, quien esta semana se integró al trabajo grupal luego de su lesión. Estamos en una institución que, que es muy exigente, yo lo he comentado siempre, eh, la acción está en todo su derecho en, en exigirnos y en exigirnos que el equipo juegue bien, que el equipo gane y tratamos de día a día de, de entrenar y, y saber que... que que no hay otra fórmula para, para conseguir esas cosas más que, más que el trabajo. Entonces estamos trabajando en eso, la, la afición está en todo su derecho de exigirnos, eh, pero también somos eh, personas y gente profesional, que, que sabemos que esto es de, de diario, y sabemos que el, el tiempo donde ellos eh, que, que, que anhelan todo ese tipo de, de cosas hacia... Hacia nosotros, de nosotros hacia ellos este, está, está pronto ¿Viste el uniforme de Tigres? Sí lo vi, sí, claro sí, Como que muy, muy vistoso, ¿no? ¿Te gustó? Ah, ha sacado más feos que ¿Más fue. feos que ese? Sí ¿Cuál? Había uno que tenía la garra, así, no, no, no recuerdo, como una garrita 
A mí se me hizo más feo este nuevo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo, está muy colorido, eso sí. Sí, está llamativo. Sí. Eso no queda duda. El diseñador, si su objetivo era llamar la atención, pues la llamó. Evidentemente, uh -huh. ves a alguien con esa camisa y tienes que voltear a ver así de este que trae vestido, ¿no? Pero, en realidad, digo, no sé, la opinión de los aficionados de Tigres será la más importante, pero a mí no me resulta tan estético. Bueno, si usted no la conoce, aquí está la nota. A través de un video publicado en sus redes sociales, Tigres presentó su tercer uniforme que utilizará para el clausura 2019. Nos inspiramos en el pasado para escribir un futuro distinto y transformarlo. Te presentamos el tercer jersey de Tigres, escribió el club felino. La nueva piel de los felinos es de color blanco con las garras plasmadas de forma horizontal en amarillo y azul. El jersey ha creado diversas opiniones entre los aficionados de Tigres. Bueno, y el partido también con el que se arranca esta jornada del viernes, el equipo del Veracruz uh -huh. estará enfrentando a Lobos. Un partido de esos entre equipos que pues siempre están peleando abajo, ¿no? Sí. Eh, es importante para mejorar el, el porcentaje, ambos necesitan esos puntos, y a veces, a veces, suele pasar que entre rivales del descenso, pues suelen dar buen espectáculo, ojalá sea el caso, ojalá que se abran y que ofrezcan un buen partido. Este viernes, en el inicio de la segunda fecha del torneo clausura 2019 de la Liga MX, los equipos de Veracruz y Lobos Buap se medirán con el afán de hundir el uno al otro en la lucha por evitar el descenso. En punto de las 19 horas, la cancha del estadio Luis Pirata Fuente albergará este encuentro que promete emociones, con dos conjuntos en busca de las tres unidades que perjudiquen de manera notable al oponente. Será la única ocasión que tendrá tiburones rojos en este semestre para dañar a los licántropos de manera directa, pues en el resto de la lucha por el no descenso prácticamente dependerá de terceros. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta emisión de Media Cancha. César, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Como siempre, a nombre de todos mis compañeros de todo el grupo que hace posible MediaCancha.com, les recuerdo y lo invito para que nos sigan a través de www.mediacancha.com. Saludos.